हेलो वेलकम टू कांपटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल इनके अवन सब्सक्राइब चेस करने वालों ने किंतु उन्हें सब्सक्राइब बटन में क्लिक चेसे तब पकड़ना सब्सक्राइब चेस करने अलग है पक्का उन्हें बेल आइकन कोड़ा क्लिक चेड मच पोगने सो आलरेडी चाला वीडियोस ने भी अपलोड जाए बड़े बैंकिंग एवंने स्ट्रैटेजी के ट्रिक्स इला नंबर ऑफ यूजफुल वीडियोस आलरेडी चाला वर्को अपलोड चाहिए बट उन्हें यार ना कोट्टे का जाने वाला उन्हें उसे और प्लेलिस्ट लो पहले वीडियोस अन्य तब पकड़ना छोड़ने ओके टुडे वीडियो ला मानों प्रॉफिट एंड लास ओके लाभ आलू मरियो नष्टल ओके सो तेलुगु मीडियम वाल को आसों पक्कन तेलुगु लोग कोड़ा कुन्जो वार्ड्स अनेव चपड़न जरूरत हैं ओके सो प्रॉफिट एंड लास टॉपिक का नदी कांसेप्ट बेसिक कांसेप्ट अनेव चोदम मान की ये दिन असरे मुंडो डीप का रावल अंडे मेन का � वक्त ट्रांसेशन है ना दिखा रही ना पड़ो ये तो ना मानों कोटि के लापड़ा करें हम उतने आतंर मानों का अमूत आड़ो मानों कौन कौन टा ओके सो कौन आड़ो आमड़ो मेन का जरिये एंटी रेंडर रेंड जरूरत है ओके टी कॉस्ट प्राइस कौन ना दारा रेंडु सेलिंग प्राइस आम्मा कपू दारा ओके कॉस्ट प्राइस अंटे मानों कोने माना कॉस्ट प्राइस अंटे तो कु वंडी सेलिंग प्राइस अंटे ये को अंटे अंटे पुरे मानो को वांधरो पायल कोनी दाने अंत का नहीं ये को रेट गया अंटे वो का नोट वो का रोपाई के गानी लेदर नोटेरो रोपाल गयी अंत का नाम अच्छा मिनिमम माना कौन दार का ना ये को कम थे अपुर मान क्या उस दिन ये अंतो का अंतर लाभ हम दाने गेन अंटम वन रुपए को नहीं दान ये कुकी नोटे रो रुपए का मतलब मान के रो रुपए लाभ माने दोस्तों दे अलग क्या कोड़ा मान वन रुपए को नहीं दान ये नंबर रुपए के अंडे दान का ना तक्कू रेट के अंडे कॉस्ट प्राइस का ना तक्कू अम्म दे अपुर मान के ये उस दिन ये नष्ट वाने दोस्तों दो के समान वो को वन रुपए को � ओके दाने लास अंडर में इनके कॉन्सेप्ट ने दी थी ओके मानो कौन डाउ आमदाम दाने में तो लाभ मोचना नष्ट हो चुका है ये तो ना कौन ना पड़ो वो कुछ सार लाभ मोचने को सार नष्ट हो चुका है सो ये दी मेन कॉन्सेप्ट है ना बाटा सो मान की प्रॉफिट लाभ और रावल एंटी एंजेली सेलिंग प्राइस लोनी कॉस्ट सांसलक वेल पते में कहाँ तांतो पढ़े कॉन्सेप्ट कोड़ा अद्दो होते हैं, सो के ए पर्सन बाई से नॉट केल फॉर रुपीस 500, वो कम अतनो वो का आठ केल ने आइडो अंदर रुपाइल कौन डर मारा, आइडो अंदर रुपाइल कोनी, ये डो अंदर रुपाइल कमेड सेल सीट पर, सो के सो आंटे के कॉस्ट प्राइस है ना 500 आंटे कौन दार आइडो अंदर लो इतने कॉस्ट प्राइस 500 सेलिंग प्राइस अनेक 700 रहते हैं अंदर के लाभ सहायतमो यंता ओके लाभ सहायतमो अंटे गेन परसेंटेज यंता वाले था प्रॉफिट परसेंटेज यंता ओके सो सीपी अतन कौन था रा आई दो अंदर लेते सेलिंग प्राइस ये डो अंदर लेते अतन की गेन परसेंटेज यंता ना डूट ना डूट सो जनरल का मान के अतन की रेंडो वंदल रुपए लाभ मान चेपी मान की डायरेक्ट के तेल उस्तंद का नहीं मान के लाभ में अंतर नडक लेते लाभ बस यहाँ तो मु गेन अंतर नडक लेते गेन परसेंटेज अंतर नडक लेते सो मान के दिन को को फॉर्मूला उन्तु दिए एंटी एंटे गेन बाय सीपी इनटू हंड्रेड सो गेन अने दें ते कड़ा रेंडो वंदल गेन है ना दोस्तों ने गेन भाई ये पुरु कोड़ा माना कंपेयर जैसे तो पुरु कोड़ा कॉस्ट प्राइस तो चाहिए लंटे आई दो अंदर कौन दारे अंतो दाने में देखा था लाभ माने दोस्तों ने सो बाय कॉस्ट प्राइस इनटू हंड्रेड सो दिन सालों जस्ते दिन लो फाइव टाइम्स बोलते हैं दिन लो फोर टाइम्स बोलते हैं अंटे 40% अनेक परसेंटेज लो अतने के लाभ से आते हैं गेन परसेंटेज है ना दोचुन्दी ओके बट फॉर्मलेस अनेक ने पुरे फॉलो नहीं देखने फॉर्मलेस अनेक चाला गुप्त कोडों का नहीं मचपोय चांस अनेक दोनों दिन सो देनी फॉर्मल अनेक कोड़ा आउंसन लेते बेसिक कांसेप्ट तो मानो इटों सम्सन ने चेंज हो � ओके आंटे एंटी आई दो अंदर रुपए लिखी आतंकी रेंडो अंदर लाभ माने तो चिंदन्ते के तो 
ఓకే ఐదు వందల రూపాయలకి అతనికి రెండు వందల లాభం అనేది వచ్చింది ఓకే మీరు పర్సంటేజెస్ అనే వీడియోస్ చూడకపోతే అవి కూడా చూడండి ఎందుకంటే ఇంటర్ లింక్డ్ కాంటెంట్ అన్ని కూడా సో పర్సంటేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటి పర్సంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి వందకి ఎంత అని అర్థం అనమాట ఓకే సో పర్సంటేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి పర్సంటేజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఐదు వందల రూపాయలకి అతనికి రెండు వందల లాభం వస్తే మనం గెయిన్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వంద రూపాయలకి ఎంత లాభం వచ్చింది అని అర్థం సో ఐదు వందలకి రెండు వందల లాభం అంటే వందకి ఎంత లాభం అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది సో చూడండి ఐదు వందలకి రెండు వందల రూపాయల లాభం అయితే వంద రూపాయలకి ఎంత లాభం సో మనకు వచ్చి వాల్యూ చిన్నది ఉంటుంది కాబట్టి పైన చిన్న వాల్యూ వేసుకోవాలంటే వన్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఓకే సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ పోతుంది ఇందులో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఈ విధంగా మీకు ఫార్ములా అనేది అవసరం లేకుండా జస్ట్ ఐదు వందల రూపాయలకి రెండు వందల లాభం అయితే వంద రూపాయలకి ఎంత లాభం వస్తుంది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకా సింపుల్ గా చేయాలంటే మీకు ఐదు వందలు ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి ఐదు వందలు ఉంటాయి ఓకే సో ఐదు వందలు ఎన్ని వందలు ఉంటాయి ఐదు వందలు ఉంటాయి అంటే మనకు వంద కనుక్కోవాలి అంటే దీన్ని ఎన్ని భాగాలు చేయాలి ఐదు భాగాలు చేయాలి అంటే ఈ లాభాన్ని కూడా ఐదు భాగాలు చేయాలి అంటే రెండు వందల ఐదు భాగాలు చేస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ విధంగా కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఫార్ములాస్ అనేవి లేకుండా డైరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ తో మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఫార్ములా కావాలనుకుంటే ఫాలో అవ్వండి బట్ సింపుల్ గా ఫార్ములా అనేది అవసరం లేదు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఐదు వందలకి రెండు వందల రూపాయలు లాభం సో వందకి ఎంత సో ఈ విధంగా సింపుల్ గా చేయొచ్చు ఓకే సో కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి స్లోగా చెప్తున్నాను సో చిన్న విశ్వాంశ కదా అని అనుకోకండి మెయిన్ ఇది వస్తేనే మీకు మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం రాజు బై సే బుక్స్ ఫర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐదు వందల రూపాయలకి ఒక పుస్తకాన్ని కొని సెల్స్ ఇట్ ఫర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఐదు వందల రూపాయలకి ఒక పుస్తకాన్ని కొని నాలుగు వందల రూపాయలకి అతను అమ్మేశాడు అయితే అతనికి లాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత సో ఆబ్వియస్ గా మీకు తెలిసిపోతుంది కదా ఐదు వందల రూపాయలకి కొని నాలుగు వందలకి అమ్మాడు అంటే అతనికి వంద రూపాయలు నష్టం అనేది వస్తుంది ఓకే ఐదు వందలకి కొన్నాడు నాలుగు వందలకి అమ్మాడు అంటే సిపి అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమ్మకపు ధర ఫైవ్ హండ్రెడ్ కొన్న ధర సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ అనమాట ఓకే అతను ఐదు వందలు కొని నాలుగు వందలకి అమ్మాడు అంటే అతనికి వంద రూపాయలు నష్టం వస్తుంది కానీ మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఈ లాస్ట్ పర్సంటేజ్ కనుక్కోవాలి దీనికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే లాస్ బై సిపి ఇంటూ హండ్రెడ్ లాస్ ఎంత వంద రూపాయలు సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కూడా కింద కాస్ట్ ప్రైజ్ తోనే మనం కంప్లీట్ చేయాలి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో ఇది ఇందులో ఫైవ్ టైమ్స్ ఇందులో ట్వంటీ టైమ్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది లాస్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఫార్ములా లేకుండా మనం బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చేస్తాం కదా సో కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అంటే ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఐదు వందల రూపాయలకి వంద రూపాయలు నష్టం వచ్చింది మనకు కనుక్కోవాల్సింది ఎంత వందకి ఎంత అసలు వందకి ఎంత నష్టం వస్తుంది ఇక్కడ ఐదు వందలు ఎన్ని వందలు ఉన్నాయి ఐదు వందలు ఉన్నాయి అంటే హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ అంటే సారీ బై ఫైవ్ చేయాలి బై ఫైవ్ చేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది వస్తుంది సో లేదా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కి ఐదు వందల రూపాయలకి వంద రూపాయలు నష్టం అయితే వంద రూపాయలకి ఎంత నష్టం పైన చిన్న వాల్యూ వస్తుంది కదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ దీనిలో ఫైవ్ టైమ్స్ దీనిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఓకే కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏం లేదు ఐదు వందల రూపాయలకి అతనికి వంద రూపాయలు నష్టం వచ్చింది ఇందాక ఏం చేసాం మనం చూడండి ఐదు వందల రూపాయలకి అతనికి రెండు వందల లాభం వస్తే వంద రూపాయలకి ఎంత లాభం వచ్చింది ఐదు వందలకి రెండు వందల లాభం వందకి ఎంత మనం ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ కే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే ఐదు వందల రూపాయలకి వంద రూపాయలు నష్టం వచ్చింది సో వంద రూపాయలకి ఎంత నష్టం వస్తుంది వంద రూపాయలకి వచ్చే నష్టం అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడికన్నా తక్కువ కదా ఉంటుంది ఐదు వందలకి వంద వచ్చిందంటే వంద రూపాయలకి డెఫినెట్ గా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి పైన ఎప్పుడు కూడా తక్కువ వాల్యూ మనకు వచ్చే ఆన్సర్ తక్కువ అయితే ఈ పైన తక్కువ వాల్యూ వేసుకోవాలి వచ్చే ఆన్సర్ పెద్దదైతే మనకి పైన పెద్ద వాల్యూ వేసుకోండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా సో హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో దీనికోసం మీరు మళ్ళీ ఫార్ములాస్ అవి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో మీకు ఫార్ములా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం రమేష్ బై సే బ్యాగ్ ఫర్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ ఒక బ్యాగ్ ని రమేష్ అని అతను రెండు వందల రూపాయలకి కొన్నాడు అండ్ సెల్ సిటీ గెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్
అంటే వందకి ఇరవై రూపాయలు అంటే రెండు వందలు కాబట్టి రెండు ఇరవై రూపాయలు ఉంటాయి అంటే ఇరవై రూపాయలు ప్లస్ ఇరవై రూపాయలు అంటే టోటల్ గా నలభై రూపాయలకు అమ్మాడు లాభానికి అంటే రెండు వందల రూపాయలు అసలు ప్లస్ లాభం నలభై రూపాయలు వేసుకుంటే అతను టోటల్ గా రెండు వందల నలభై రూపాయలకి అమ్మినట్టు అనమాట ఓకే సో ఇలా జనరల్ గా కూడా మనం చెయ్యొచ్చు సమ్ అనేది ఓకే వందకి పర్సంటేజ్ అనేది ఎప్పుడు వందకి కాబట్టి వందకి ఇరవై రూపాయలు ఇక్కడ మనకి రెండు వందలు కాబట్టి రెండు వందలకి నలభై రూపాయలు అవుతుంది సో నలభై రూపాయలు ప్లస్ రెండు వందలు రెండు వందల నలభై రూపాయలు సో ఇలా చేయొచ్చు సో జస్ట్ జనరల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే రెండు వందల రూపాయలకి ఇరవై పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మాడు సో ఇరవై పర్సెంట్ లాభము అంటే వంద ఇందులో టూ టైమ్స్ అంటే నలభై రూపాయల లాభం ఓకే సో నలభై రూపాయల లాభం కాబట్టి రెండు వందల అసలు ప్లస్ నలభై రూపాయల లాభం అంటే రెండు వందల నలభై రూపాయలకి అతను అమ్మినట్టు లెక్క అనమాట సో ఇది ఒక పద్ధతి అంటే లాభ లాభం ఎంత ఉందో అన్నది క్యాల్కులేట్ చేసి ఇలా చేసుకోవాలి లేదంటే డైరెక్ట్ గా కూడా మనం చేయొచ్చు అంటే ఎలా అంటే రెండు వందలు ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే డైరెక్ట్ గా వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉండేది ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ ఓకే సో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ చేసుకోవాలి గెయిన్ అంటే ప్లస్ కదా సో గెయిన్ లాభము అంటే ప్లస్ కాబట్టి దీనికి యాడ్ చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ కి యాడ్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ గా ఇది ఇందులో టూ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే టూ ఫార్టీ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో మీరు ఇది ఫాలో అవ్వండి ఓకే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ అంటే ఇంటూ వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే టూ ఫార్టీ సో ఇలా చేయొచ్చు సో అదే విధంగా రాజు బైస్ ఏ చైర్ ఫర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒక చైర్ ని ఎనిమిది వందలు కొన్నాడు పది శాతం నష్టానికి అమ్మేసాడు ఓకే పది శాతం నష్టానికి అమ్మేస్తే ఎంతకు అమ్మినట్టు సో పది పర్సెంట్ లాస్ అనేది వంద కదా అంటే వంద రూపాయలకి పది శాతం నష్టం అంటే వంద రూపాయలకి పది రూపాయలు నష్టం వచ్చింది ఎనిమిది వందల్లో మొత్తం ఎన్ని వందలు ఉంటాయి ఎనిమిది వందలు ఉంటాయి అంటే ఇంటూ ఎనిమిది అంటే టోటల్ గా అతనికి ఎనభై రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అంటే ఎనిమిది వందల నుండి ఎనభై తీసేస్తే అతను ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అమ్మినట్టు లెక్క అనమాట సో ఇది జనరల్ థింకింగ్ సో కాన్సెప్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇందాక చేసినట్లుగా టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే ఎంత ఎనభై రూపాయలు ఓకే సో టూ జీరో టూ జీరో ఎయిటీ రూపీస్ సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ లో ఇప్పుడు ఇందాక మనకి గెయిన్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫార్టీ కలిపాం కానీ ఇక్కడ నష్టం వచ్చింది కాబట్టి ఎనభై రూపాయలని తీసేస్తే ఏడు వందల ఇరవై రూపాయలకి అతను అమ్మినట్టు అనమాట సో డైరెక్ట్ గా ఇందాక చేసినట్టుగా డైరెక్ట్ గా మనం చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వందకి ఇరవై రూపాయల లాభం అయితే వన్ ట్వంటీ అవుతుంది అలాగే వంద రూపాయలకి టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నైంటీ అవుతుంది ఓకే సో ఇంటూ నైంటీ బై హండ్రెడ్ సో సెవెన్ ట్వంటీ సో డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది సో ఇది ఫాలో అవ్వండి మీరు ఓకే సో ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కొన్నాడు పది శాతం నష్టానికి అమ్మాడు అంటే పది శాతం నష్టం అంటే వంద ఉండేది పది తగ్గింది అంటే తొంభై అవుతుంది సో తొంభై బై వంద అంటే డైరెక్ట్ గా సెవెన్ ట్వంటీ అనేది వస్తుంది ఓకే సో క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది కదా కాన్సెప్ట్ అనేది సో నెమ్మదిగా చెప్తున్నాను ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ రవి సోల్డ్ ఏ పవర్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ ఒక పవర్ బ్యాంక్ ని రవి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకి అమ్మాడంట అమ్మితే అతనికి ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది ఓకే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అమ్మడం వల్ల ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది అనమాట అర్థమవుతుంది కదా నాలుగు వందల రూపాయలకి ఆల్రెడీ అమ్మేసాడు ఈ అమ్మడం వల్ల ఇరవై శాతం లాభం ఉంది అంటే ఈ నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల్లో అతని లాభంతో కూడిన డబ్బులు అనేవి ఉన్నాయి ఓకే అతనికి ఉన్న అసలు ప్లస్ లాభము కలిపి నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అనమాట ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది అయితే అసలు అసలు ఎంత కొన్నాడు ద కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ బ్యాంక్ ఈజ్ అసలు అతను ఎంతకి కొన్నాడు అని అడుగుతున్నాడు సో మనకి ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మాడు అంటే మనకి గెయిన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వంద రూపాయలకి ఇరవై శాతం లాభం అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ అదే విధంగా ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా ఇక్కడ అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కదా అతను అమ్మాడు అనమాట అంటే తను అమ్మిన ఈ నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలు అనేది దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది నూట ఇరవై శాతానికి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయల్లోనే అతని గెయిన్ కూడా ఉంటుంది అసలు ఉంటుంది మరియు లాభము ఉంటుంది ఓకే కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ గెయిన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో అతను నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకి అమ్మడం వల్ల ఇరవై శాతం గెయిన్ వచ్చింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఎయిటీ అని అర్థం అనమాట నూట ఇరవై పర్సెంట్ అనేది నాలుగు వందల ఎనభై రూపాయలకి ఈక్వల్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ కి ఉంటుంది కదా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత అది మనం కనుక్కోవాలి ఓకే సో వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ ఎప్పుడు కూడా దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ కి
सो मे कंफ्यूजन ऐ उसे सो वन ट्वेंटी की फोर एटी अच्छे हंड्रेड के अंत सो मन वी वालू चुनाव का बट्टी इंदा चेक करने का सो हंड्रेड बाय वन ट्वेंटी इनटू फोर हंड्रेड जस्ट इन्ते ओके सो हंड्रेड बाय वन ट्वेंटी इनटू फोर एटी दिन सालो जस्ट मेरे को आंसर ने दोच्चे सुन दो के वन ट्वेंटी इन्दलो फोर टाइम्स फोर हंड्रेड इनटू फोर फोर हंड्रेड ओके क्लियर के दा नेक्स्ट ये बुक वा सोल्ड फॉर रुपीस सिक्स फार्टी आरु अंदर लोन आरा बे रोपाइल का तो नो वो का पुस्तक है ना अमिते आ मौकम लोने अतने का नष्ट हो चुके लॉस ऑफ ट्वेंटी परसेंट सो इंदा का लाभ मानना तो पुनः नष्ट होने डंते इंदा के टीस इंकी सम तैरा एन लेदो फाइंड द सीबी गाइते कन का कुआ� सो इकड़ वन दिकी इरावे परसेंट गेन एंटे वन ट्वेंटी हो चुन्दी कड़े इरावे परसेंट लास्ट एंटे अंतर याना बाई अंटे ये याना बाई से आत्मा ने दी देन की इक्वल सिक्स फाइटी रुपीस की इक्वल मन आबियस के कंक्वल्स ने एंटे हंड्रेड परसेंट कास्ट प्रेज़ एप्पर्ड कोड़ा हंड्रेड परसेंट उन्होंने अपनी दी कंक्वल ओके सो इकड जीरो जीरो कैंसल है पोतने दी एट ने दिन दो एट टाइम्स पोते सो दिन एट तो इनटू चेली अंटे एट हंड्रेड रुपीस का तनो कॉन्नर डर मारी ये निमित्त उन दर रुपए ले कॉन्नर डो येरवे से आता नष्टन कम Mile 1140 1140 कमिते करने का ये परसेंट इंक्यूर से लॉस ऑफ़ 5 परसेंट, सो वहीया नोट अनाल पे रोपा लिखो का फोन नामरो मल्ला अतने का आयत सेहतो नष्ट हो चुकी है, आयते करने का अतने का आयत सेहतो लाभों रावली एंटे यंत्र काम माले नडूत मरो के, इन्त काम मरो मल्ला इन्त नष्ट हो चुकी है, इन्त वक्का रेट काम 5% लास एंटे अंता 95% कदा, so ये 95% अने दी देन की इक्वल 1140 के सेम इंदा कट लगे ओके 20% लास अने दिन की इक्वल जस्ट कुना कदा, अंटे 80% की 640, so सेम आधे वेदनगा 95 की 1140 आये थे, गेन का वाले अंतने दो अंदर ओपेल की 5% गेन अंटे अंता 105, so 105% की अंता ओके 95 परसेंट अने तो 114 आयते माने कि डायरेक्ट गेन अड़ोत नड़ सो कॉस्ट प्राइस अने दरिये डन को निमानो 100 एक कैलकुलेट जास्ता ओके कॉस्ट प्राइस अने दे पुरु 100 एक गाने आतं डायरेक्ट का 105 परसेंट गेन का अड़ोत नड़ अंटे 105 मानो कैलकुलेट चेलर मर सो 105 की अंता सो � पंतुम दिन दरो आर साल कैंसल होते हैं, सो 21 इंच 600 600 सिक्स 600 जर टू, सो पन्नी डू वंदला आरवे रोपाए लिखा था ना अम्मा लड़मार्ड, वो कभी ला इतने का आठ परसेंट लाभ से आता रावल एंटे, वो को वस्तु नहीं, विया नोट ना लबे रोपाए लिखी अम्मड़ मल्ला इतने का आठ से आता नष्टु वस्ते आधे वस्तु ने आतने उनको का आयत परसेंट लाभ और आवाले नष्टन का दुनिया को आयत परसेंट लाभ और आवाला इससे आता नष्टन का दु अनुकूटे क्या ना के यंत्र का माल एंटे पन्नी नौ दलार रुपए का माल अनबाद सो आयत से आता नष्टन एंटे तोम्बाई इध की विया नोट नर्बे इधे गेन का वाले नोट आयत की अंता कैलकुलेट नेक्स्ट इनका नंबर ऑफ मॉडल्स है ना भी मेथा पार्ट्स लो डिस्कस किया था मैं तब पकोड़ ना कि अंदर फीडबैक लो कमेंट टेने दे बोलो के सो ओके कंटिन्यू चेंजी समसने बावन ने बाने जब तुमने मिका दो तीन दिन कुंटे करके किंतु अंदर कोड़ा तब पकोड़ ना कमेंट जस्ते ने पार्ट टेने कोड़ा तब्बा कौन नहीं ना पार्ट टू ने दी बात चेंज एंड ट्राई जस्ट नो के तब्बा कौन ना वीडियो चूसन प्रति वाले कमेंट जस्ट ने इन पार्ट टू ने तो अलग अपलोड जस्ट नो के साला की प्रेम समुद्र की कोड़ा शेयर जस्ट ना उन्होंने वीडियोस ने भी अलग प्लेलिस्ट लो चाला